Necesitas ayuda. No, 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 gracias. Sos difícil en dejarte ayudar. Yo soy desconfiado. Y créeme que tengo motivos como para sentirme así en este lugar. ¿Querés hablar? ¿O voy a tener que seguir yo con este calvario tortuoso en búsqueda de la verdad? Todo va a mejorar. Confía en mí. Si yo digo lo que sé, perdiste. No sabes hasta dónde tenés que saber. Es indispensable que aparezca. Porque este hecho es una mancha de mucho desprestigio para el hospital. Va a aparecer tranquilo y desde ya contá que mi canal va a estar al servicio de limpiar la imagen de la institución. Hola, sí. Sí, todo perfecto, todo maravilloso, sí. ¿Qué vas a hacer? Voy a pensar un poquito más, voy a sopesar y luego voy a ejecutar. Quiero decirte que es muy gratificante verte desesperada. Uh -huh. Es casi como decírtelo, como un abrazo para mi alma, Amanda. ¿Conseguiste? Sí, lo pedí, lo tenés, bombón. Ahí está. Bien. ¿Qué lo querías? Ahí está. Yo me siento un hombre araña realmente. Eh, quiero combatir contra todos los malos de este mundo. Quiero que desde ahora me llamen Super Sergio. Bueno, ahora que está ubicado lo van a ir a buscar y vamos a hacer que todo vuelva a su normalidad. ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué Te dije que no le abran la puerta a nadie. Si lo que te preocupa es el viejo de piel, quédate tranquila, ya está cubierto. ¿Cómo? No, no, esta vez entiendo que cuanto menos lo sepan va a ser mejor. que estado por Franco, está clarísimo llegué al lugar, no tuve ningún tipo de impedimento nadie me detenía fui ahí a un lugar que estaba la medicina la medicina me miraba y decía llévame, llévame, llévame y lo... ¡ay Dios! ¿te das cuenta cómo es pues, ver, todo? un médico hablando por la televisión diciendo que tenía el remedio para darle a Martín ¡exacto! ¿Dónde está escondido, Pels? ¿Qué te hace pensar que yo lo sé? Estás muy cerca de Franco. Si Franco lo sabe, vos lo sabés. Yo no lo sé. No te creo. Es que no lo sé. Y si lo supiera, no te lo diría, Amanda. No me lo dirías. Uh -huh. Estás rebelde, abogado. Estoy harto de que me uses cada vez que necesitas información. Preguntale a Franco. Si no te lo dice, lo lamento. <risa> Qué lamentable que no darme una información tan banal sea un triunfo para vos. Será banal o no será banal, pero vos te morís por saberlo, ¿no es cierto? 
Sabes que tal vez llegó el final de tu esplendor. ¿Lo pensaste? No, no, no. Voy a brillar siempre, abogado. Hace falta mucho, 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 muchísimo para sacarme del juego. Todas las luces se apagan algún día. Qué solo estás, ¿eh? Estamos como chan. No es momento para hablar de cómo estamos. Para hacer denunciar por la secretaria, no es momento de que tener buenos modales tampoco. Mire, si hay alguien que no puede hablarme de buenos modales es usted. ¿Y si alguien de qué te puede hablar? ¿Qué de qué querés? Where's my brother? No tengo por qué decirte. ¿Ah, no? Vos no te das cuenta, vos lo ves. No te das cuenta dónde está parado, ¿no? Que no puedes exigir nada vos. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué? Como todas las cartas, la vida de tu hermano depende exclusivamente de vos. ¿Pero si me está amenazando? No, no, vos no. Ahí. A menos que quieras dar una mala noticia al aire. ¿Y qué tipo de noticia, Franco? Se halló el cuerpo sin vida de Gonzalo Echagüe en un descampado. ¿Quieres decirlo? Diego, con vos quería hablar. ¿Ahora querés hablar? Sí, ¿ahora estás ofendido por algo? ¿A vos qué te parece? Me parece que no hay motivo para que estés ofendido por nada. Ah, mira. Sí, hay motivos. Para empezar, como me usaron, no me gusta. Para empezar. Nadie te usó. ¿Ah, no? No. Sí, me usaron. Te dimos algo muy importante. Sí, bueno, algo muy importante que no era lo que yo quería. Pasa, por favor. ¿Qué era lo que querías? Lo sabes perfectamente. A sol. Ay, por favor. No me veas con sentimentalismos ni sentimientos. Sabes que a mí eso no me va. Te dimos algo mucho más importante. Bueno, que era muy importante para vos, para mí no. Yo quería otra cosa y lo sabes. ¿Qué quieres ahora? Ya sabes lo que quiero. ¿Qué querés ahora? A sol. ¿Otra vez? Sí. No está en el no. escenario de lo posible. No. Dios mío. Es, es increíble. Ah, parece que no lo entiendes. Yo toda la vida fui un hombre fiel, leal. Confía en vos, confía en él, confía en Franco, confía en todo el mundo para que para tener esta gerencia que lo único que me permite es seguir siendo un ser funcional a los negociados de ustedes. Me cansé. ¿no? Volaste muy alto, no te quejes ahora. ¿Así que me quieres decir? Que si confiaste en Franco deberías haber sabido en quién estabas confiando. Amanda, no dejas de sorprender, ¿no? Está llena de novedades. ¿Qué? No, intuyo cierto... Eh... Resquemor, como un enojo detrás de lo que decís. Lo que intuyas es un tema tuyo. No, sí, seguro, seguro. No, igual me da como una idea bastante interesante, ahora viendo la situación así, me parece que estaría bueno aliarnos, ¿no?, de alguna manera. No entiendo de qué hablas. Es tan sencillo, Amanda. Lo que está sucediendo es fácil, es obvio. Él perdió la cabeza, enloqueció. No digo, pasó todos los límites esperados por aquel del... Uh -huh. Y hay algo tan sencillo, ¿no? es así. Vos y yo, cualquiera con dos dedos de frente sabe que hasta el más grande en un momento, tarde o temprano, cae, ¿no? Mi amor, otra vez te quedaste dormida leyendo. ¿Llegaron las empanadas? No, no, no. ¿Qué te está pasando últimamente? No sé. Tengo mucho sueño y no sé qué hacer. Sufrís cansancio extremo. ¿Te quedás dormi dormi leyendo o cuando vas al baño? Llega otra píldora para estar a full. No te preocupes, mi amor. Yo tengo la solución. ¿Sí? ¿Cuál es? Ah. ¡Pum para arriba! El nuevo complejo vitamínico que tiene todos los minerales y las vitaminas que necesitas para vivir tu día, día a día, a por. De los creadores de Durasnel, tu bebida energizante, viene un para arriba, unas pastillas micro comprimidas con el secreto de los Andes. Te proveen de una energía casi única y natural, que ya le he cambiado la vida a más de 50 millones de personas en toda Latinoamérica. ¡Esto es maravilloso! ¡Me siento reciclada! ¡Uy! ¡Como un cohete! ¡Qué ganas de vivir la vida full! No es una super pastilla. 
no es un avión, es ¡Pum para arriba! Martín Tels, Soy Casenave, Gino Paul Ginger y Julián Toronza son algunos de los famosos que recomiendan esta patilla. ¡Pum para arriba! ¡Pum para arriba! <risa> ¡Toma pum para arriba como nosotros! ¡Es una discoteca que lo pido! ¡Pum para arriba! ¡Arriba! Estamos acá, oprimidos, deprimidos, angustiados. Y para mí hay una opción. ¿Cuál? ¿Vos sabés cuál? ¿Que la señora? Sí. Sí. Necesitamos un aliado poderoso, otra potencia. No podemos. ¿no? Pero mi amor, vos crees que nos va a ayudar. Y es un error. ¿Por qué poner nuestro futuro en manos de una mujer que es inestable, que es resentida? Entonces es un peligro latente. En esa tiene razón. Está bien, no, está bien, está bien, está bien. No, no, no digamos nada, no decimos nada. No, no, yo por nada. ahora, sí, sí, sí. No decimos por nada. ahora no diría nada. Pues sí, yo no. creo que sí, yo creo que sí. Tenemos que estar confiar en ella. Tenemos, no nos queda otra. En Núñez. En Núñez, por supuesto. Sí, sí, no, sí. Además, no, no hay nada. Así. No hay nada mejor que una mujer con venganza. No. Con odio. Es no. Venganza, es amor. Pero no. hay que ver hacia quién usa la no, que no entre, que no entre, que no entre. Pero, que, ah, pero, que no pase, hola. que no pase. Hola, ¿cómo están? Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Qué hola. Querés, Marcela? Hola, ¿qué tal, Tommy? Bien, bien todo bien. Eh, bueno, vine porque necesito hablar con vos. Es que yo no tengo nada que hablar con sí. vos. Sí. ¿Por qué, Tommy? ¿Por qué no, por no? Porque todo lo que teníamos para decirnos yo ya lo dije. En realidad, si vos tenés alguna duda o pregunta, vacuela con papá. Eso serviría de poco, verdaderamente, hablar con tu padre. Bueno, ¿qué? Y es fácil entonces venir de cocora a intimidar a la mariquita, porque con papá no te animás. Tommy, vos sabés perfectamente que yo con tu padre me animo y no tengo ningún problema. Yo te digo que serviría de poco porque tu padre no puede parar de mentir. Bueno, ¿qué y vos lo no sabés. ¿Verdades crees de mí? ¿Cuál es el problema de que hablemos, Tommy? No lo escuches, no lo escuches. ¿Cuál es el problema? No, eh, yo te digo la verdad, a mí tu presencia me resulta intimidante. No, no te Marcela. asustes, no te asustes que yo de acá no me muevo. Vení, Tommy. Yo no te voy a hacer mal. No tenemos nada. La venganza nada. es un manjar, es un plato que vos comés que se y después te da colita. Tibio. Bueno, si a mí no se me ocurre otra cosa. No, 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 ¿Por mí? No, bueno, por vos sobre todo. ¿Sí? ¿Qué le decimos entonces? Pero sí. Yo creo que sí. Decimos, yo voto que sí. Lo decimos. Sí. Paren, chicos, yo chicas. Voto que sí, ¿Qué que hacemos? Sí. Yo también voto. No, no estamos sí. haciendo un chiste. No, no. Ahora no. No, no. Ahora no. Por eso. Mi amor, no sé, chiquito. Mi amor. No, 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 no. Vos y vos callaste la boca. ¿Qué? Justo vos. ¿Qué le decís, chiquito? Dime a él. Dame la mano. Yo no te quiero hacer mal, Tommy. Yo quiero que vos me cuentes algo más de tu relación con Martín. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer y yo tengo que hacer algo. Y no quiero dañar a personas que no tengan nada que ver. Digamos que a mí me importan mucho los daños colaterales. Ay, Marcelo, no lastime, gente inocente. Y a papá tampoco. Tu papá no me, me tiene sin cuidado después de todo lo que me hizo. Eh, al que no quiero lastimar es a vos y quizá a otras personas más. Y entonces quiero saber, para saber cómo tengo que obrar yo, ¿entendés? Yo, Tommy, no te quiero hacer daño, no, yo te quiero a vos. Pero es que en realidad no hay mucho para saber, en realidad no, no, no hay mucho para contar tampoco. Es que, que a este hombre yo lo amo más que a mi propia vida, te das cuenta y yo todo lo que hago lo hago por él. Todo lo que vos me decís a mí me resulta tan familiar, Tommy, tan familiar y te entiendo tanto. Yo ahora sí voy a necesitar algo para tomar. Ah, bueno. ¿Eh? Vení, vení, querido, voy, si querés, sí, voy. ¿por qué no? Sí. Usted. Tranquila. Bueno, eh, acá están. 
De más está decirle que... Sé muy bien lo que tengo que hacer. ¿Seguro? Seguro. No, digo, ¿no se traerá una de las suyas entre manos que...? invitaciones. Mira, ah, muy bien. Muy fíjate, bien. quedaron ¿Cómo mirá, perfectas. Pero, ¿Cómo van a quedar? Pero, pero. Sí, está bien. Es que me molesta que dudes, ¿no? Tengo mis motivos. Tengo mis motivos. ¿Cuándo te falle? Es que eso es una falla, Sergio. O sea, cuando le acertaste. Lo único que te voy a pedir ahora está muy bien. Sí. Te felicito. Gracias. Te felicito. Eso quería escuchar, nada más que eso. ¿Te vas al abogado Roger? Sí. Y le pedís prestada la fotocopiadora. Sí. Y haces 100... Para, para, no. Sí. Haz 327, 327 copias. ¿327? ¿327? Ah, Pero va a sospechar. Llevo, llevo una resma. Sí, sí. Porque el, no, el abogado resma. Roger me... Confío en vos. Sí, y en la fotocopiadora del abogado Roger. No, no, me puedo quedar. Se me fue la mano. Ay, no me caen las lágrimas porque cuando se lo ponen las actrices de enseguida. Ahí está. Uy, no se mucho. ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Habla, por favor. ¿Qué hay? Me acuerdo de lo que pasó. ¿Qué pasa? ¡Explotó todo! ¡Todo, todo! Mi familia, toda la cuadra entera. Se murió alguien, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Resulta que a mí se me ocurre festejar el cumpleaños de mi tío Roberto y mando una chica de estas que están en el diario con una torta. La chica va, la busqué en internet, búsquelo, torta no, punto nada, com. Dejate, Entonces la mando, la chica llega con la torta encendida. Parece ser que la chica era pakistaní. Yeah. Entonces, no sé qué, había puesto como unos explosivos y explotaron todos, mi tía. Mi abuela estaba con un camisón. Hay muerto. No sé, no sé, vine directo acá para hablarlo con usted. Mi tía tenía puesto un desavillé de nylon. Se prendió todo el que ver la ropa. Calmate, vení, tomate un sedante, calmate, cuidado. No me vas a romper la computadora. En el barrio tengo 70 personas, los foforitos, todo el chapuzado. Tomate un sedante. No, no me quiero drogar. Quiero vivir las cosas como yo. Abrí la boca. ¿Qué es? Dale que sabés, abrí la boca, abrí la boca, abrí la boca, toma. Tomate esto, toma. Ay, me va a hacer bien, me va a hacer bien porque estoy. Deja, no, deja, no toque. Ay, no veo nada, no veo nada. Estoy... Espere, espere, que tengo un mensajito, espere. Ay, parece que era al lado. Menos mal, menos ¿Al mal. ¿Al lado de qué? Al lado, no era. No era en la casa Ay, me, de mi me, tía. Me, Ay, me, menos me, mal, porque acá las noticias bueno, corren como locos. Bueno, estoy trabajando, Le agradezco estoy tanto trabajando, a ver. Que me haya, estoy, que me haya estoy, atendido, Franco. No nada, Nunca me voy a olvidar, que usted es tan paternal conmigo. Bueno, de verdad. Y... Bueno. ¿Se acuerda bueno, esa noche en la fiesta que estuvimos juntos? Cállate la boca. Bueno, 
Como yo, como yo la boca, le, le estoy agradecida porque usted esté este conmigo. Bueno, callate Lo que entró en mi boca nunca saldrá. Bueno, y es de espera, cállate, toma, sí, tómate dos. Doctor, ver, no, no, me llevo el frasco bueno, entero. Le agradezco un montón toma, que me haya escuchado. Callate la boca. Mira que son viejas. No, no importa. Ah, yo las necesito para, por un artículo este, para um, pestañas y todo sobre el tema. Eh, ah, está acá, para, 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 Igual no hay problema, uy, cuidado. No hay problema, no te las no hay sí, problema, sí, sí, pero sí, que no te vea sí, nadie, eh. Sí, sí. Ah, la verdad. Sí, déjate, 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 quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, que yo te voy a decir un caballero. Bueno, dale, gracias. ¿Puedes? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, Sí, perfecto. ¿Te había dicho que, que me gustas mucho? No, no. ¿Te yo le gusta o le devolvemos el dinero? Siempre me dicen, Martín, ¿qué? ¿Cómo hacen Sol y vos para salir siempre espléndidos en las fotos? Y yo les digo, no sé. Pero no desesperéis, amigos, porque ahora nosotros vamos a revelarte el secreto. De la mano de los creadores de la ISISO 300 y el Kernel Whisper, llegó Photoshop J21. Esta maravillosa cámara no solo captura tu sonrisa, sino que hace todo por vos. Y es muy sencillo de manejar, ¿no, mi amor? Sí, mi amor. Hasta una mujer puede usarlo. Instrucciones de uso. Uno. Dame el brazo. Saque la foto. Toma esta, toma. Eso sí. Bailarina. Dos. Se pide la cámara en el modo en el que usted desea vestirse. Vestido de noche, elegante sport, vestido de fiesta, casual, deportivo, rolinga, flogger, todas las opciones. Y ya está, la cámara hace todo por ustedes. Photoshop J21 y decirle chau a los ojos de diablo. Uy, qué mal que salí. Esta foto qué mala. Sí, o fuera de poco. Sí, o no me reconozco. Advertencia, no deje esta cámara al alcance de los niños. La empresa no se hace cargo por las malas fotos. ¡Qué guapa! Adquiera la Photoshop J21 y te vas a tener que subir las medias. Aunque la foto sea carne. Y si se lo regalo, un bonsai, una supercarra, un rack, un florero cool y un perfumero gigante. Entonces dijo Planes que tenemos que dejar de lado el enfoque policial. Y ir un poco más de lleno con todas las cuestiones económicas. Perdón. No, 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 pero el termómetro social está indicando otra cosa. ¿eh? Yo opino acá lo mismo que el muchacho. Sí, ¿Mm? está bien. Yo creo que Franco quiere dejar de lado el delito, parece. Buah, sí. Bueno, es hora de darle más esperanza a la gente. A mí me parece positivo esa actitud. Sí. Bueno, eh, eh, perdón Martín, pero nosotros no estamos para darle esperanza a la gente. Nosotros estamos para informar. Estás equivocada, Rana. ¿eh? No, no, no estoy equivocado. Hay que informar. Informar bien, no lo que nos conviene. Mira, acá hay casos que han quedado sin resolver. ¿sí? Por ejemplo, el caso de Chagüe. ¿No es cierto? Sí, está bien. Bueno, es fundamental. Entonces, entonces, bueno, yo entiendo lo que vos decís, Sol, pero planes es planes y está ahora en un lugar que, bueno, ah, esto me olvidé, eh, les trajeron para ustedes. ¿Qué es eso? No, se me dio Alejandro. ¿Qué es eso? Eh, ah, no, un evento. No, no, no. no Seguramente no, son esos eventos sociales a los cuales estamos acostumbrados y ya estamos ah. un poco en llanta. Ok, bueno, no, perdón. No, 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 están locos. No están locos. ¿Por? Porque tienen que ir. No, 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 Esta vez van a ir. Es su trabajo y su obligación. No, no, no. No, lo siento. Ufa. No sé de dónde saco fuerzas para no provocar. 
no claudique, Claudia. Mira que yo le he puesto el pecho a todas las balas, yo aguanté cualquier cosa, pero esto pasa de castaño oscuro, esto es preocupante. Entre ellos dos, hay, hay, es, mirá, hay onda. Pero esto es ella, ¿eh? Esto es ella que no tiene escrúpulos, porque ella no tiene que... ¿Por qué soportar semejante crueldad? Ella tendría que estar diciendo la verdad. ¿Qué verdad? La del bastardillo, la del hijo de Martín. A Martín en su locura le han hecho creer que ese hijo es suyo, te das cuenta, su simiente. ¿Miente? Qué tarada que sos, Charlie, por favor. Pero es ridículo pensar en qué cabeza cabe que Martín Pérez va a creer semejante cosa, es absurdo. ¿Pero vos de dónde se... ¿Quién te... quién te... ¿Cómo que...? ¿Vos te puedes... que...? ¿Cómo sabes vos que Martín está tan loco? ¿Qué te has querido decir? Sin apuro que nadie los corre. ¿A dónde van? Eh, tenemos que irnos, Franco. Ya es tarde, ¿no? Bueno, la hora en que se van es algo que decido yo todos los días. Pero tenemos cosas que hacer, Franco. ¿Por qué no se limitan a hacer lo que Amanda y yo les decimos que hagan? Es una salida que organicé yo, Franco. Es un mm. evento solidario. Me parece conveniente que asistan en este momento juntos. Ah, a mí también. Entonces, perfecto. Vayan y no se olviden que los tenemos vigilados. Quédese sí. tranquilo, Franco. Que de eso nunca nos olvidamos. Mm -hmm. Mejor. Vamos, vamos yendo, amor. ¿Me permiten? Sí, 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 sí haga. Tengo que lugar, me tengo ¿Cómo? que cambiar, tengo que hacer cosas. Hola, Tomás, soy yo. Ay, Martín, qué sorpresa. Te llamo. Para avisarte que voy a tener una cena, así que voy a llegar un poco más tarde. ¿Algo de trabajo? Es una cena a beneficio, y viste cómo es. Ya sé, no te preocupes, yo te espero despierto. Te mando un beso en... No, me alegra que haga las cosas con rectitud. Así que, no solamente me monitorea desde su oficina, sino que en vivo y en directo. Ay, soy un hombre de las noticias. El vivo y directo me hace crecer la adrenalina. Pero te felicito por hacer las cosas muy bien, por tu bien y la de tu hermanito, para que estén contentos y bien los dos. ¿Eh? Ahí está. Suerte. Qué coraje, ¿no? que nunca tenés que estar informado. Por eso, ahora te voy a dar la clave para hacer rendir tu presupuesto. Chao. Es época de elecciones. Elegí bien. Elegí productos Marca Día. Una semana de increíbles ofertas. Solo para socios Club Día. Leche entera y semi descremada larga vida día por un litro a solo dos pesos cada una. Productos Marca Día. Hoy más que nunca por la misma calidad, si pagas más es porque querés. No puedo creer cómo tengo el pelo hoy con todo lo que lo exigí. Tenía el pelo horrible, todo quebrado, quemado, desgastado. Necesitaba una solución. Después de probar el VIP de L'Oreal, en solo 10 días tengo el pelo totalmente reparado. Te deja el pelo con brillo otra vez, te da movimiento. El VIP salvó mi pelo. Nuevo el VIP Reparación Total 5. Salva tu pelo vos también. Vos lo valés. Presento la oportunidad que Peugeot tiene para vos. Podés tener un auto con caja tip 
Electronic System Porsche al precio de una caja manual. Aprovecha que es bonificada, mirá. Si te olvidás de algo, que sea solo de pasar los cambios. Tenés ya tu Peugeot con caja automática bonificada en toda la gama 207 Compact y 307. Hola. Hola. ¿Por qué no me viniste a buscar al canal? Franco me tiene la entrada prohibida. ¿Franco? Uh -huh. Franco no te puede hacer nada. Porque ahora él sabe que yo sé la verdad sobre Martín Pels. Así que Franco, nada. Vos no sabés nada. ¿Qué es lo que yo no sé? Venís conmigo. Eh, eh. Quiero que conozcas la verdad sobre Martín Pels, puede ser. ¿A dónde voy con vos? Eh, hay muchas cosas que vos no sabés, vamos. Pero, 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 pero... ¿Y vos sí la sabés? La verdad es una sola. Vamos. Por favor. Pasa, mi amor. Tranquilo. Va a salir todo bien. Es el mejor plan que tenemos. Sí, ojalá. Pero no estar cometiendo el peor de los errores, mi amor. No, vas a ver que no, va a salir todo bien. No sé, ojalá, ojalá. Me cuesta mucho pensar en, en, en el desamparo de mi hermano, en, en que está solo. Entonces no puedo hacer otra cosa que, que pensar en él. Sí, ya sé. Pero tenemos que tener confianza. No podemos perder las esperanzas ahora. No, 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 no se trata de... Claro que es lo último que se pierde, pero me cuesta confiar en Núñez o en tu papá. Bueno, entonces confía en mí. Sí. Porque yo creo que sí nos van a poder ayudar. ¿Y cómo sabemos de que Franco no sabe que estamos acá? Porque no se da cuenta, porque mi papá trabó las cámaras. Están todas como, como con una imagen fija, como si la casa estuviera vacía. ¿Invisible? Claro, parece que no estuviéramos. Ah. ¿Y el GPS no nos puede delatar? No, porque mandé al chofer a dar unas vueltas. Entonces Franco debe pensar que me fui de shopping, no sé. ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Tranquilo, tenés que estar tranquilo. Fría, mente fría. Ya está. Si de frío se trata, tengo que ser un iceberg. Es un fenómeno, un fenómeno que quiere el país. Como otras organizaciones que hoy reacondicionan viejos equipos, la Fundación Equidad... Hola. Hola, Marcela. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bienvenida, Marcela. Te estábamos esperando. Gracias. ¿Esperándome a mí? Sí, a vos. ¿Por qué? Te vamos a contar una historia. Vas a saber toda la verdad, Marcela. ¿Nos podemos sentar? Por favor. Sentate. No... No, no entiendo, Roberto. ¿Me puedes decir qué pasa acá? Estamos acá para que conozcas toda la verdad sobre Martín Pels. Bueno, muy bien. Yo ya estoy acá. Acá lo tengo a Martín Pels y a Sol Pels. Eh, no todo es lo que parece, ¿no, Sol? Exactamente, papá. Escúchalos. Por favor, escúchalos. Te van a decir toda la verdad. Pero, perdón, ustedes hablan de verdad, de que me van a decir una verdad. Él también. Yo... Siempre quise averiguar cosas y hasta ahora todo lo que yo sé, lo sé por mí misma. Quiero saber por qué ahora yo voy a creer en la verdad que ustedes me van a decir. Yo hace muchísimo tiempo que vengo preguntándome lo mismo. ¿Por qué debería creer en vos? Porque todos somos víctimas de Franco. Todos. De sus manipulaciones, de sus manejos, de sus amenazas. Hay solamente dos caminos por ahora. Creer o no. Bueno, está bien, los escucho. Bueno, va 
escuchamos, los escucho. Bueno. El que está en coma, Marcela, es el verdadero Martín Pels. Yo soy Gonzalo Chau y lo estoy reemplazando desde hace un tiempo. ¿Qué? Te está diciendo la verdad. ¿Vos no sos Martín Pels? No. Soy Gonzalo Chau. El hermano de Martín. No, no, no entiendo bien, no, no. No sé qué me están diciendo. Y ahora vas a entender, hay muchas cosas que tienes que saber, Marcela. Bueno, por favor, por favor, decímelas. Martín sufrió un accidente, por eso está en coma. ¿Qué le pasó? Sí, tal vez esta sea la parte que menos te guste porque en cierta manera vos estás relacionada. Por favor, chicos, cuéntenme todo, por favor. Eh, el día que va a contarle a Franco que renunciaba de Meganius para ir a trabajar a tu canal. Ah, o sea que él iba a trabajar en mi canal. Sí, sí. Seguí. Y en el momento, cuando, en, el momento en el que él que estaba con Franco y le dijo que renunciaba, discutieron eh, y forcejearon. La discusión fue empezando a elevarse de tono y, y Franco lo empujó, Martín, cayendo y golpeando su cabeza y quedando en coma en el acto. Bueno, desde ese momento yo lo estoy reemplazando, hasta ahora. No lo puedo creer. Permiso. Eh... ¿Puedo pasar? ¡Marcela! 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 ¿Qué fue eso? Esa es Marcela en el suelo. ¿Qué, ¿Qué pasa en esa casa? Marcela, un poco de alcohol. Marcela, Marcela, Marcela. A ver, Marcela. Marcela. A ver. Marcela. Dale un poco de eso. ¿Estás bien? Ahí está. Está volviendo. ¿Estás bien? ¿Eh? Servite, Marcela. ¿Qué pasó? Te desmayaste, Marcela. ¿Qué eres? Toma. Es un sorbo. Un poquito, un poquito. No, no, no. Ay, lo que me dijeron es verdad. Sí. Seguro que es verdad, no, no. Es verdad, Marcela, es real. ¿Qué sentido tendría que te mientan? No, pero a lo mejor lo que ustedes están diciendo es una nueva jugada de Franco. A lo mejor todo esto es un invento de él para Marcela. manipularlos a ustedes y a mí. A lo mejor de nuevo nos están mintiendo. No, Marcela, no, es así. Este hijo que yo estoy esperando es lo más real que me pasó en la vida. Y su padre no es ni Martín Pels ni Diego Planes. Su papá es Gonzalo. <risa> Nuestro hijo. Nuestro hijo. Vení, acércate, vení. Macro tiene algo importante que contarte. Mira. Macro te acerca a la mejor forma de tener lo que deseas. Porque con las tarjetas de crédito, puedes financiar tus saldos y consumos hasta en 60 meses. Entra a nuestra web o llama al 0810-555-2355 y descubrí muchos beneficios más. Macro, tu banco cerca, siempre.
si hablamos de novedades, hablamos de las ofertas que tiene Garbari. Oferta de último momento. Microondas Digital Whirlpool con traba de seguridad para niños, con tarjeta Santander Río, en 18 cuotas sin interés de 30 pesos con 50. Y la oferta más exitosa está en Garbarino. Tantas veces repetí y dije que la televisión bien usada es un arma eh, de la sociedad para defenderse y unirse, que en este caso voy a hacer uso de su servicio. Opa, opa, opa. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no, pero ¿por qué se está yendo de la rutina? Quiero aprovechar la masividad de este medio para manifestar mi preocupación por el estado de salud del actor Gonzalo Echagüe. Te estás extralimitando. <risa> Yo me estoy extralimitando. Con las barbaridades que vos hiciste, mandaste preso a mi hermano, sabiendo que tanto él como yo te fuimos leales todo este tiempo. Que hace 20 años que estoy detrás de esto y tengo mucho miedo de que pase algo. No, ahora no va a pasar nada, yo voy a estar con usted a muerte y ahora vamos a lograr el objetivo. No sé si hicimos bien. ¿Con qué? ¿Con qué de todo? No sé, Núñez, confiar en Núñez. No sé si está bien confiar en Núñez. Tengo que hablar con Roberto. ¿Qué pasa, Juan? No, eso, eso, eso es lo único que no me cierra. ¿Roberto? Sí, no confío en él. No lo puedo creer. Por eso ahora yo la quiero ayudar. Para que Franco la libere. ¿Averiguaste lo que te pedí? Obvio. Gonzalo y Sol no fueron a ningún evento benéfico. Entonces están haciendo algo a espaldas mía. Hay algo oculto. ¿La querés ayudar? Más que nada en el mundo. Pero Franco tiene la prof para meterte preso. Y también lo tiene a Martín Pérez. Yo algo voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? No podemos permitir que estén juntos. No, de... no podés evitar que se deseen, Franco. Y deja de tirar de la cuerda porque va a explotar algo y la onda expansiva nos va a llegar a nosotros. Necesitábamos un aliado. Pero no, no creo, mira, como están las cosas entre ellos, yo lo dudo que arreglen algo. Me parece que lo primero que hay que hacer es... Rescatar a Pels. Estoy de acuerdo. Es, eso es prioridad uno. Igual si no hablo hasta ahora, no creo que hable. No, no la conoces, eso no significa nada. Mira, ella te puede odiar mucho. Creo que es más importante. ¿Qué pesa más? ¿Su amor por la facturación o su odio hacia vos? salud del actor es muy delicado está en coma y, y fue secuestrado de un hospital lo mato esta vez yo lo mato a Martín o Gonzalo a Gonzalo esto ya es una cuestión personal ayúdeme a encontrar a Gonzalo Chávez y quiero que escarmiente de una vez y para siempre por eso lo digo ¿qué es lo que decís? ¿qué? que tal vez llegó el momento de ponerse más extremos Repito que se trata de vida o muerte. La salud de Gonzalo Echagüe depende de, de todos nosotros. Así que, por favor, ayúdenme. You're just 